床が濡れている。免許証を見せてください。これを速達で送りたいのですが。昔はカセットテープを使っていました。昔はカセットテープを使っていました。彼女はシャツにアイロンをかけた。消しゴムを貸してください。あのおまわりさんに道を聞きましょう。水を持って行きましょう。友達とトランプをして遊びました。子供はカレーライスが好きです。子供はカレーライスが好きです。その送り仮名は間違っています。子供がジュースを欲しがっています。東京まで。特急で三時間かかります。入り口は向こうです。糊で二枚の紙を貼り合わせた。あちらに行ってみよう。妹は来年二十歳になります。学校は今週は休校です。父に万年筆をプレゼントしました。私の兄はコーラが好きだ。昨日は友人とハイキングに行きました。彼女に会うとドキドキします。スリッパを履いてください。チケットはもう売り切れだって。例文を三つ作ってください。私の歯は丈夫です。妻にネックレスをプレゼントしました。勝った、万歳！主人は今留守です。姉はバスケットボールの選手です。彼女はいつもニコニコしています。父があくびをした。家族にハガキを書いています。もうお金がなくなりました。よろしくお願いします。明日は暇ですか？そのグループのメンバーは全部で七人だ。新しい歯ブラシが必要だ。私は疲れてフラフラです。七時に目覚まし時計が鳴りました。白線の外側を歩かないでください。豚はすごく鼻がいい。海の水は塩辛い。ソファーにワインをこぼした。太陽は西に沈みます。洗面所で。顔を洗った。今日は妻と二人で食事をします。私は9月に行く予定です。プレゼントをきれいな紙で包みました。雨が止みました。
入るときはドアをノックしてください。この本は横書きです。チョークで黒板に字を書きました。彼女はドイツ語がペラペラです。彼にエアメールを送りました。昼はそば屋に行きました。この靴はいくらですか？レシートを財布に入れました。頑張ったので褒められました。セロテープはありますか？いつ頃夏休みを取りますか？雑誌を本箱に入れました。昨日の夕方、友達とピンポンをした。今日は厳しい寒さになるでしょう。雨なのでレインコートを着ました。5月3日は祝日だ。車のタイヤを変えた。そっちが私の部屋です。その椅子を持ってきてください。缶詰のフルーツはとても甘い。友達から絵はがきが届きました。その店員は不親切だった。昼間は仕事で忙しいです。昨日の夜はすき焼きを食べた。このウイスキーは強いよ。太陽がギラギラしている。だんだん仕事が楽しくなってきました。私は刺身は食べません。彼女は腕を怪我した。ティッシュを取ってください。昼前に会議があった。私はお腹がペコペコです。これを書き留めで送りたいのですが、私のシャープペンシルがありません。床をほうきで履きました。明日の予習をしましょう。映画館はガラガラでした。今車を温めています。今朝、事故で電車が止まりました。明後日は休日です。暑いのでアイスを食べました。一緒にランチに行きませんか？もっと大きく字を書いてください。娘は学校で足し算を習った。このプールの深さは2メートルです。体に気をつけてください。お湯を沸かしてください。おととい彼から電話がありました。私は歌が下手だ。